எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் சுவி ரெசிபீஸில் லெஃப்ட் ஓவர் சாம்பாரை யூஸ் பண்ணி தால் சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் மூணு கப்பு கோதுமை மாவை எடுத்துருக்குறேன் அதாவது இந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோட ரெண்டு கப்பு சாம்பார் எந்த சாம்பாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை மூணு கப்பு கோதுமை மாவுக்கு ரெண்டு கப்பு சாம்பாரே சரியாக இருக்கும் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே சாம்பாரில் உப்பு இருக்குது அதனால் இந்த கோதுமை மாவுக்கு தேவையான உப்பை மட்டும் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அதோட அரை ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஜீரா பவுடர் இல்லைன்னா ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளேவருக்காகவும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கிறதுக்காகவும் தான் இப்போ இந்த ஒரு கப் சாம்பார் இதில் ஊற்றிடலாம் அதே மாதிரி இதிலேருந்து ஒரு முக்கால் கப் சாம்பார் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக நிறுத்தி வைக்கிறேன் மாவை நம்ம பெசஞ்சு பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுமோ திருப்பி வேணால் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி விடாமல் முதல்ல வந்துட்டு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு விடணும் இதில் இன்னும் மீதி இருக்கிற அந்த கால் கப் சாம்பாரையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பூரிக்கு மாவு பெசுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டைட்டாக பெசஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்துட்டு திரட்டுறதுக்கு வராது உங்களுக்கு சாம்பார் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன கையளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இது வந்துட்டு இன்னும் டைட்டாக இருக்குது சாம்பார் வந்து கெட்டியாக இருக்கிறதுனால டைட்டாக இருக்குதுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுட்டு நல்லா கெட்டியாக பெசஞ்சு எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இந்தளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பெசஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இதில் பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் பெசையணும்னு அவசியமும் இல்லை அதே மாதிரி ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நல்லா சாஃப்டாக வரும் இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பிளெயினாக செய்கிறதுனால நான் எதையும் சேர்க்கலை வெறும் சாம்பாரை மட்டும் தான் நான் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு டைம் நல்லா பெசஞ்சு விடணும் இப்போ இந்த தால் சப்பாத்திக்கான மாவு வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்துட்டு நம்ம ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதிலேருந்து தேவையான அளவுக்கு உருண்டைகளை நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சப்பாத்தி ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக சப்பாத்திக்கு மாவு எடுக்கிறத விட ஒரு சுத்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க இதிலேருந்து ஒரு உருண்டையை எடுத்துகிட்டு அதை கோதுமை மாவில் லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெகுலராக சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரியே இதை வந்துட்டு திரட்டலாம் கோதுமை மாவை லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப வந்துட்டு போடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி ரொம்ப நம்ம போட்டோன்னா சப்பாத்தி வந்துட்டு அந்த ரோட்டி மாதிரி மாறிடும் லைட்டாக உங்களுக்கு திரட்டுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம திரட்டணும் இப்போ இந்த தவா வந்துட்டு சூடாகிடுச்சு இந்த திரட்டின சப்பாத்தியை இதில் போட்டு நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் சுற்றில கொஞ்சமாக எண்ணெயோ நெய்யோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை விட்டுட்டு மேலே அதே ஸ்பூனால் லைட்டாக இந்த மாதிரி எண்ணெயை தடவி விட்டுருங்க இந்த சப்பாத்தி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார நாம் இன்னொரு சப்பாத்தியும் இதே மாதிரி நம்ம திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி செய்யும்போது இன்னொரு சப்பாத்தியை நம்ம அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு வந்து டைம் வந்துட்டு சேவ் ஆகும் சீக்கிரமாகவும் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது ஒரு பக்கம் சுட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு இதே மாதிரி அந்த ஸ்பூனில் இருக்கிற எண்ணெயை மட்டும் நம்ம தடவனா போதும் உங்களுக்கு பட்டர் வேணும்னா பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதை இந்த கரண்டியால் திருப்பி போட்டுட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோன்னா எல்லா பக்கமும் ஈவனாக நமக்கு வந்துட்டு சுட முடியும் அதே மாதிரி இந்த கோல்டன் ஸ்பாட்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம சுட்டால் போதும் நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி செய்வோம் இல்லைங்களா அதே அளவுக்கு தான் இப்போ நம்ம இன்னொரு சப்பாத்தியும் இதே மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டேஸ்டியான சாஃப்டான தால் சப்பாத்தி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு செப்பரேட்டாக தால் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நமக்கு எப்போவாவது சாம்பார் வந்துட்டு மீதி ஆகும்போது அந்த சாம்பாரை திரும்ப சாப்பிட பிடிக்கலன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தால் சப்பாத்தியாக செஞ்சு கூட சாப்பிடலாம் இது குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் நம்ம காரம் உப்பு எல்லாமே சேர்த்துருக்கிறதுனால இதுக்கு சைட் டிஷ் இருக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை அப்படி ஏதாவது வேணும்னா ஏதாவது ஒரு தொக்கோடையோ அன்னைக்கு செஞ்ச ஏதாவது கிரேவியோடையோ இல்லை சட்னியோடையோ பரிமாறினா கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த